ஆதன் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் எனது பெயர் டி ஆர் ஸ்ரீனிவாசன் நான் வந்து ஒரு பட்டய கணக்காளராக இருக்கேன் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஆங்கிலத்தில் ஒரு நிறுவனத்தில் நான் வந்து தலைமை பொறுப்பில் இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து இந்த ப்ரீ பட்ஜெட் செஷனில் ஜிஎஸ்டி நோக்கில் அரசாங்கத்தில் என்னென்ன மாறுதல்கள்லாம் எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்றத பற்றி பேசுகிறதுக்காக இருக்கேன் இதில் ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம வந்து தெளிவுபடுத்திக்கணும் முதல் விஷயம் ஒரு பட்ஜெட் மூலமாக அரசாங்கத்தில் அதனுடைய வரவு க செலவு கணக்குகளை சொல்லுவாங்க வேறு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதனுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அடுத்த வருஷத்துக்கு எப்படி இருக்கும் அதை தவிர என்னென்ன வேரியஸ் வேறு வேறு மெஷர்ஸ் இருக்கும் எப்படி இக்கானமியை வந்து நாம் டெவலப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு அவங்க சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் ஒரு பகுதி வந்து பார்த்தோன்னா ஜிஎஸ்டி அட் இஸ் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கடைசி இரண்டரை ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் இருக்குது ஸ்லோவாக ஒரு மாதிரி நிதானத்துக்கு வந்துட்டுருக்கு இந்த வரி இதில் வந்து கடைசி ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அரசாங்கம் வந்து எதிர்பார்த்ததுக்கு எடுத்து ஆறு லட்சம் கோடி நாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத மக்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்தது பார்த்தோன்னா இனி வரைக்கும் ஒரு நாலு லட்சம் கோடி வரைக்கும் அரசாங்கம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் ஒரு மூணு மாதம் இருக்குது இந்த மூணு மாதத்தில் வந்து இரண்டு லட்சம் கோடியை வந்து அரசாங்கம் எதிர்பார்க்குறாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு கடுமையான ஒரு நிலைமை இருந்தாலும் அரசாங்கத்தினால் இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டி சம்மந்தமாக ஏதாவது ஒரு வரியை அதிகப்படுத்தணுனாலோ இல்லை கம்மி படுத்தணுனாலோ அது மத்திய அரசால் மட்டும் முடியாது முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தட் இஸ் மாநிலங்களும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அரசும் சேர்ந்து தான் முடிவெடு முடிவெடுக்க முடியுமே தவிர தனியாக மத்திய அரசு வந்து நான் ரேட்டை அதிகப்படுத்துகிறேன் இல்லை ரேட்டை கம்மி படுத்துகிறேன்றதை பற்றி பேசவே முடியாது ஸோ முதல்ல நாம் வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் ஜிஎஸ்டி ரேட் சில பொருட்களுக்கு ஏறுமா கம்மியாகுமா அப்படின்ற எதிர்பார்ப்புகளுக்கு போகிறது வந்து சரியான கண்ணோட்டம் கிடையாது சில நடைமுறைகள் ப்ரொசீஜரில் வேணால் மாறலாமே தவிர மத்திய அரசுனால் இந்த பட்ஜெட்டில் ஜிஎஸ்டி ரேட் சம்மந்தமாக பெருசாக எதுவும் பண்ண முடியாது இரண்டாவது விஷயம் நான் சொன்ன மாதிரி ஆறு லட்சம் கோடியில் நாலு லட்சம் கோடி வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் வந்திருக்கு ஸோ இரண்டு லட்சம் கோடி கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்புகள் கம்மியாக இருக்குது ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது அது தவிர வந்து அடுத்த வருஷத்துக்கும் அரசாங்கம் வந்து ஒரு மாதிரி நல்ல கலெக்ஷன் இருந்தால் தான் அரசாங்கத்தினால் செலவு பண்ண முடியும் அந்த நோக்கில் பார்க்கும்பொழுது ஜிஎஸ்டி ரேட் அதிகப்படுத்துவாங்களா அடுத்த கேள்வி முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மத்திய அரசுனால் மட்டும் தன்னிச்சையாக இந்த பர்டிகுலர் டிசிஷனை வர முடியாது முதல் பாயிண்ட் இரண்டாவது பாயிண்ட் ஆல்ரெடி வந்து இப்போது பணவீக்கம் வந்து ஓரளவு அதிகமாகி கொண்டு வந்துட்டுருக்கிறது இந்த நிலைமையில் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது ஜிஎஸ்டி ரேட்டு வந்து அத்தியாவசியப் பொருட்களுக்கு கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது இது வரைக்கும் நடந்த அனைத்து ஜிஎஸ்டி கூட்டங்களிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ரேட் வந்து கம்மி தான் பண்ணியிருக்காங்க சில லக்ஸுரி ஐட்டம் காஸ்ட்லியான ஐட்டத்தை தவிர அனைத்து பொருட்களுக்கும் அரசாங்கம் வந்து ஜிஎஸ்டி ரேட் கம்மி தான் இருக்கே தவிர அதிகமாகலை ஸோ இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து ஜிஎஸ்டி ரேட்டை கம்மி பண்ணுவாங்க அதிகப்படுத்துவாங்கன்ற எதிர்பார்ப்பு வந்து நம்ம வச்சுக்க முடியாது ஆனால் அடுத்த ஒரு ஒரு வருடத்துக்கு அரசாங்கத்தினுடைய நோக்கம் என்ன ஜிஎஸ்டியிலேருந்து அப்படின்றத நாம் ஓரளவு கவர்மெண்ட் கிட்டே எதிர்பார்க்கலாம் சில நடைமுறைகள் ப்ரொசீஜர் ஃபைல் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் இணக்கங்கள் இருக்குது கொஞ்சம் அது ஈஸியாக போகலாம் அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்புகள் வச்சுக்கலாமே தவிர மற்றபடி நம்ம பெருசாக வந்து ஜிஎஸ்டி சம்மந்தமாக இந்த பட்ஜெட்டில் நம்ம எதிர்பார்க்குறது தவறான கண்ணோட்டம் அடுத்த ஒரு முக்கியமான பார்வை ஜிஎஸ்டியை தாண்டி அடுத்த ஒரு முக்கியமான பார்வை பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் இப்போ வந்து எதிர்பார்ப்புகள் கொஞ்சம் இக்கானமி வந்து இன்னும் நல்லா வளரணும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது மக்களுடைய சேவிங் வந்து அதிகப்படுத்தணும் அதே மாதிரியே ஸ்பெண்டிங் அவங்களுடைய செலவுகளையும் வந்து ஸ்பெண்டிங் பண்ணுறது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணமே கம்மியாக இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்குது இது சம்மந்தமாக பார்த்தோம்னா முக்கியமாக ஒரு இரண்டு மூணு செக்டார் பார்த்தோம்னா அது சில அரசாங்கத்தில் வளர்ச்சிக்கு பாதைக்கு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய செக்டார் இருக்குது முதல் செக்டார் பார்த்தோன்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் செக்டார் ஸோ இந்த ரியல் எஸ்டேட்டில் பார்த்தோம்னா ஒரு மாதிரி ஒரு தேக்க நிலை வந்திருக்கு ஒரு மந்தமான நிலை இருக்குது நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒன் ஆஃப் த காரணம் பார்த்தீங்கன்னா மிக் முக்கியமாக வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஓரளவு இப்போது சீர் நிலைமையில் இருக்குது பட் ஆனாலுமே வந்து மக்கள் வந்து
வருமான வரியில் வந்து முக்கியமாக ஒரு எக்ஸாம்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இரண்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் டேக்ஸ் எக்ஸாம்ஷன் இருந்தது இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தோன்னா வட்டி கொடுத்தோன்னா நம்ம அரசாங்கம் வந்து இரண்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் இன்கத்தில் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாலுமே கூட நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலான்னு இருந்தது முன்னா அதனாலே கூட சில மக்கள் வந்து ஒரு வீடு தாண்டி இரண்டு மூணு வீடுகளும் வாங்கியிருந்தாங்க இல்லை வீடு கொஞ்சம் அதிகமான விலைக்கும் வாங்கியிருந்தாங்க இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி தேக்க நிலை வந்ததுக்கு இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வருமான வரியில் ஓரளவு மக்கள் எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஹவுசிங் லோன் வந்து இரண்டு லட்ச ரூபாயும் தாண்டி ஒரு அடிஷ்னலாக அவங்க வந்து பெனிஃபிட் தரணும் அப்படின்றது மக்களுடைய ஒன் ஆஃப் த எதிர்பார்ப்பாக இருக்குது இதனாலேயே கூட இந்த வீடு வாங்கக்கூடிய மக்களுடைய தொகைகள் அதிகமாக இருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இரண்டாவது முக்கியமான கவர்மெண்ட் நான் டேக்ஸ் மெஷர் தட் இஸ் வரி சாரா நோக் திட்டங்கள் கவர்மெண்ட்லேருந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட்கள் கடைசி ஒரு ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு தடவை வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரே டைரெக்டாக வந்து மக்கள் கிட்டலாம் பேசியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கிளியராக வந்து இக்கானமியை ரிவை பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய மெஷர்ஸ் அவங்க எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஆனால் அரசாங்கத்திலேருந்து சொல்லக்கூடிய திட்டங்கள் மெயினாக வந்து வங்கியிலேருந்து கொடுக்கக்கூடிய கடன்கள் இந்த வங்கியிலேருந்து கொடுக்கக்கூடிய கடன்கள் வந்து இப்போது ஒரு சிறு குறு தொழிலாளிகளுக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்றது அரசாங்கத்துடைய முக்கியமான நோக்கம் பட் ஆனால் இப்போது நிறைய என்பிஎஸ் ப்ரெஷர் இருக்குது தட் இஸ் நிறைய கடன்கள் வாராக்கடன் நிறைய அதிகமாகக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால வங்கிகளும் வந்து ஒரு மாதிரி கேர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க கொடுக்கக்கூடிய கடன்களில் கொஞ்சம் தேக்க நிலை இருக்குது இப்போ அரசாங்கம் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக இந்த வங்கிகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் அது சம்மந்தமான திட்டங்கள் நிறைய கொண்டு வந்தே ஆகணும் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இந்த வாராக்கடன் இருந்ததுன்னா அதுக்கூட இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தலாம் கவர்மெண்ட் இதுக்கான மெஷர் எடுத்திருக்காங்க எக்ஸ்போர்ட் சம்மந்தமாக ஏற்றுமதி சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய கடன்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க அதே மாதிரியே லோக்கலாக இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கடன்களுக்கும் அந்த இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் கொஞ்சம் வர வங்கிகளுக்கு அதிகப்படுத்தினாலும் ப்ரீமியம் அதுக்கு செலுத்தக்கூடிய ப்ரீமியத்தை கொஞ்சம் கம்மி படுத்தினாலுமே கூட ஓரளவு வங்கிகள் தொழிலாளிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கடன்கள் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து அடுத்த ஒரு ஒரு வருடத்துக்கு கான்ஷியஸாக மானிட்டர் பண்ணணும் தட் இஸ் யாரா ஒருத்தர் இதுக்குன்னு ஒரு தனி தனியாக கமிட்டியை போட்டு அவங்க வந்து வங்கிகள் தொழிலாள் தொழில் தொழில்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கடன்கள் அதிகமாக இருக்கிறதா கம்மியாக இருக்கிறதான்றது கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலே ஓரளவு மக்கள்கிட்ட ஒரு பிஸ்னஸ் மேன்கிட்ட கொஞ்சம் பைசா வரும் அதை வே வச்சுக்கிட்டு அவங்க கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ ஓவராலாக இப்போ நம்ம சமரைஸ் பண்ண சொல்ல போனால் முதல் பாயிண்ட் ஜிஎஸ்டி வரி அதிகமாகிறதுக்கோ கம்மியாக இருக்கிறதுக்கோ எதிர்பார்ப்புகள் பெருசாக கிடையாது இந்த பட்ஜெட்லேருந்து இரண்டாவது நம்மளுடைய ரியல் எஸ்டேட் சம்மந்தப்பட்ட ஹவுசிங் லோன் வாங்கும் பொழுது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பகுதியை வந்து அதிகமான டிடக்ஷன் வருமான வரி விலக்கு கொடுத்தா ஓரளவு மக்கள் வந்து இந்த இன்கம் டேக்ஸ் பெனிஃபிட் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் மூணாவது வந்து வங்கிகள் இல்லேருந்து கொடுக்கக்கூடிய கடனுக்கு அரசாங்கம் வந்து இன்சூரன்ஸ் அதனுடைய கவரேஜ் அதனுடைய செலவுகளை ஓரளவு கம்மி படுத்தும் பொழுது வங்கிகள் ஒரு தனி கமிட்டி போட்டு கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணாங்கன்னா பயனாளிகளுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக கடன் போய் சேரும் அதனால் வந்து ஓரளவு தொழில் தேக்க நிலை வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக் பட்டய கணக்காளராக எனக்கு இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகள் ஆதன் டிவி நேயர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி